எங்க அப்பா வடிச்சதுக்கு அவரை கால விழுந்து மன்னிப்பு கேளுங்க அருணாச்சலத்துக்காகவும் நீ அவனோட ஃப்ரெண்டுங்கிறதுக்காகவும் முக்கியமா என் பொண்ணு ரம்யாக்காக மட்டும் நான் உன்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறேன் என்ன மன்னிச்சுற என்னங்க <laughs> 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 தேவிய <laughs> அவங்களை திருப்பி அடிச்சிருந்தா கூட அந்த விஷயத்த அப்பவே மறந்துருப்பாங்க ஆனா அவங்க ஜென்மத்துக்கும் மறக்க முடியாத மாதிரி ஒரு விஷயத்த பண்ணீங்க பாருங்க ஆக்சுவலா இந்த தைரியமும் துணிச்சலும் எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் தேவைங்க உங்க கோபத்துல ஒரு நியாயம் இருந்தது ஒரு நேர்மை இருந்தது அதை நீங்க வெளிப்படுத்தின விதம் சூப்பருங்க உண்மையிலே நீங்க எனக்கு மனைவியா கிடைச்சதுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேங்க ஆனா எனக்கு உங்களை நினைச்சா சந்தோஷமாவோ பெருமையாவோ இல்ல ஏங்க நான் என்னங்க பண்ண நீங்க எதுவுமே பண்ணல அத எனக்கு கஷ்டமா இருக்க என்ன யாரோ ஒருத்தவங்க என் அப்பாவை ஐ மீன் உங்க மாமாவை கை நீட்டி அடிச்சிருக்காங்க ஆனா நீங்க அதுக்கு எதுவுமே ரியாக்ட் பண்ணலையே இல்லங்க நான் அப்பதான் அப்பா கிட்ட வந்து பேசிட்டு இருந்தேன் அந்த விஷயத்த சாதாரணமா கடந்து போயிட்டீங்க அதுதான் எனக்கு கஷ்டமா இருக்க உங்க இடத்துல நான் இருந்திருந்தா உங்க அப்பா அம்மாவை யாராவது கை நீட்டிருந்தா அவங்க கைய உடைச்சிருப்பேன் இல்ல அதை விட பெரிய தண்டனை கொடுத்திருப்பேன் இல்லங்க நான் அந்த விஷயத்த பத்தி பேசும் இதுதான் நீங்க உங்க மாமா மேல வச்சிருக்கிற மரியாதையா என்னைக்கு நீங்க என்ன தொட்டு தாலி கட்டினீங்களோ அன்னைக்கே என் குடும்பம் உங்க குடும்பம் ஆயிடுச்சு உங்க குடும்பம் என் குடும்பம் ஆயிடுச்சு அப்படி இருக்கும்போது என் அப்பாவுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தப்போ அது உங்க பிரச்சனையா தானே பாத்துருக்கணும் அது எங்க உங்களுக்கு தோணல அப்படி இல்லைங்க நீங்க இப்படி நடந்துகிட்டது இல்ல எனக்கு தொழி அளவுக்கு கூட விருப்பம் இல்ல தயவு செஞ்சு இனிமே இப்படி இருக்காதீங்க என் குடும்பத்தையும் உங்க குடும்பமா நினைங்க எல்லா ஹஸ்பண்ட் கிட்டையும் எல்லா வைஃபும் இதுதான் எதிர்பார்ப்பாங்க என்கிட்ட தான் நீங்க நல்ல ஹஸ்பண்டா நடந்துக்கல அட்லீஸ்ட் என் குடும்பத்துக்கிட்டையாவது நல்ல மருமகனா நடந்துக்கோங்க
காவியா பிஸியா இருக்கியா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசலாமா சொல்லு ரம்யா உனக்கே தெரியும் இன்னைக்கு எனக்கும் பார்த்தி மாமாக்கும் நிச்சயதார்த்தம் நீயும் பார்த்தி மாமாவும் பிரிஞ்சிட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் சில பேர் நான் வாழ்க்கைய பறிச்சுட்டதாவும் பார்த்தி மாமா கிட்ட இருந்து உன்னை பிரிச்சுட்டதாவும் நினைக்கிறாங்க அப்படி நினைக்கிறவங்களோட எண்ணத்தை பொய்யாக்கணும்னா நீ நிச்சயதார்த்தத்துக்கு வரணும் எங்க நிச்சயதார்த்தத்துக்கு உன்னை கூப்பிடுறது தப்புதான் ஆனா நீ வந்து வாழ்த்த சொன்னாதான் பாக்குற எல்லாரும் நிச்சயமா ஊ சம்மதத்தோட தான் இந்த கல்யாணம் நடக்குதுன்னு நம்புவாங்க அதனால என்னையோ என் அம்மாவையோ ஏ பார்த்தி மாமாவை கூட யாரும் ஒரு வார்த்தை தப்பா பேச மாட்டாங்க நீ உன் வாழ்க்கையை விட்டு கொடுத்ததுனாலதான் எனக்கு என் பார்த்தி மாமா கிடைச்சிருக்காரு பார்த்தி மாமா என் கூட எந்த குற்ற உணர்ச்சியும் இல்லாம வாழணும்னா நீ நிச்சயதார்த்தத்துக்கு வந்து பார்த்தி மாமா கிட்ட ரம்யா தான் உனக்கு பொருத்தமானவன்னு சொல்லணும் அப்பதான் அவரு என்ன முழுசா ஏத்துப்பாரு சாரி காவியா நான் ஏதாவது தப்பா கேட்டுட்டேனா நாங்க எல்லாரும் மண்டபத்துக்கு தான் போறோம் நீ கிளம்பி மண்டபத்துக்கு வந்துர மறுபடியும் நான் உனக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை எனக்கு அமைச்சு கொடுத்ததுக்கு நான் சாகுற வரைக்கும் உனக்கு நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் நீ கண்டிப்பா எங்களோட நிச்சயதார்த்தத்துக்கு வந்த உன் வாழ்த்துக்களை எங்களுக்கு சொல்லணும் ரம்யா ரெடி ஆயிட்டா என்ன <laughs> 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 அழகையும் 
ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் வந்தாச்சு பொண்ணும் மாப்பிளையும் மேடைக்கு வந்தா நிச்சயத்தை முடிச்சிடலான்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க பொறுப்பிருக்காவு லிங்கம் தம்பியாவது ஒழுங்கா இருந்தாரு இப்ப அவருக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியல முதல்ல ரம்யாவுக்கும் உனக்கும் நல்லபடியா கல்யாணம் முடியட்டும் அப்பதான் நான் நிம்மதியா இருக்க முடியும் சீக்கிரம் போட்டு ரெடி ஆகு என்ன பார்வதி பார்த்து இன்னும் ரெடி ஆகாம இருக்கான் இல்ல நீ இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் ரெடி ஆயிடுவான் ஐயரங்க மாப்பிளை பொண்ணையும் வர சொல்றாரு பார்த்தி கொஞ்சம் சீக்கிரமா கிளம்பி வா நீங்க போங்க நீ டே சீக்கிரம் ரெடி ஆயிட்டு வாடா சரி நான் போறேன் அழகா <laughs> 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 ரம்யா மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடைக்க பார்த்தி மாமா கொடுத்து வச்சிருக்கணும் ஓ அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல மாமாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க நான் தான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் அடிப்பாவி சும்மா ஒரு பேச்ச கூட விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கிற பாருங்களா நீங்க விட்டா பேசிட்டே இருப்பீங்க முகூர்த்தத்துக்கு நேராச்சு வாங்க போலாம் வாங்க நீ வாங்க பிரியா காவியா வா உள்ள முடிவு உனக்கு பைத்தியம் ஏதாவது பிடிச்சிருச்சா நீ எதுக்கு அங்கே போகணும்னு நினைக்கிற எல்லாம் ஒரு காரணமாக தான் பிரியா என்ன காரணம் பார்த்தி ரம்யாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறதால அவர் எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டதா எல்லாரும் தப்பாக நினைக்கிறாங்க யாரும் அவரை தப்பாக நினைக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நான் அங்கே போகலான்னு இருக்கேன் என் சம்மதத்தோடு தான் பார்த்திக்கும் ரம்யாவுக்கும் நிச்சயம் நடக்குதுங்கிறத அங்க உள்ள எல்லாருக்கும் புரிய வைக்கணும் அதுக்கு தான் நான் இந்த நிச்சயதார்த்தத்துல கலந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த நிச்சயதார்த்தத்துல கலந்துகிட்டா பார்த்திக்கும் ஒரு சின்ன ஆறுதல் கிடைக்கும் பார்த்தி ரம்யாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல எனக்கும் சம்மதம் தாங்கிறத அவரு ஃபீல் பண்ணணும் 
அதனால இந்த நிச்சயதார்த்தத்துக்கு நான் போறேன் பிரியா நீயும் என் கூட வரியா நீ என்ன புரிஞ்சுப்பேன் எனக்கு தெரியும் ரம்யா கூப்பிட்டதுக்காக நான் போகல பார்த்திக்காக போக வேண்டிய ஒரு கடமை எனக்கு இருக்கு ஒரு பாவமும் அறியாத பார்த்திய யாரும் குறை சொல்லிட கூடாது இல்ல அதுக்காக தான் நான் போனும் ஃபீல் பண்றேன் நீங்க <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 அஞ்சு கோடி ரூபா கொடுக்காம ஸ்மார்ட்டா பிளே பண்ணிருக்கீங்க இப்ப என்ன பண்றது மாப்பிள்ள பார்த்தி ரம்யா நிச்சயதார்த்தம் நடக்க கூடாது மாமா தேவி அஞ்சு கோடி ரூபா நஷ்டீட கொடுக்கலங்கறத எல்லார்கிட்டயும் சொல்லணும் கிருஷ்ணா சார் நீ இப்ப என்கிட்ட சொன்ன விஷயத்த மண்டபத்துல வந்து எல்லாரும் முன்னாடி சொல்லணும் வா சார் ஏதாவது பிரச்சனை ஆட போகுது சார் அதனால ஒண்ணு ஆமாங்க நீங்க எங்க கூட வாங்க ரெண்டு பேரும் மாலையை மாத்திக்கோ 